Sziasztok! Mi a női túlélés titka, és miért alkalmazkodnak könnyebben a nők, mint a férfiak? Nagyon egyszerű. Azért, mert ők a gyengébbik nem. Amikor a nőkre utalva azt mondjuk, hogy gyengébbik nem, akkor azt a szó szoros értelmében kell fogadni, hiszen valóban semmi másra nem vonatkozik esetükben ez a jelző, mint csupán a testi erejükre. A nők szervezetében a női nemi hormonok vannak túlsúlyban, míg a férfiakében a férfi nemi hormonok. A kétféle hormon háztartásban rejlő eltérések okozzák ugyanúgy a fizikális, mint a mentális különbségeket és az agresszió mértékéért is ezek felelősek. A fizikális különbségek abból adódnak, hogy a női test lényegesen, kevés, tehát lényegesen kevesebb izomszövettel és több zsírszövettel rendelkezik. A férfiak esetében, vagyis testében viszont az izomszövet jóval magasabb arányú, viszont zsírszövetből rendelkezik kevesebbel. Ha bár ha körülnézünk az utcán, nem éppen ezt látjuk, de ne abból induljunk ki, hogy a modern élet mit eredményezett. A mai világban, amikor bárki bármit bármikor ehet, az elhizottság mindkét nem esetében ugyanúgy probléma, és valóban néha csak abból tudhatjuk meg, hogy férfi vagy nő a velünk szembe jövő illető, hogy mennyire borostás az arca. De ne ebből induljunk ki. Abból kell kiindulni, hogy... Mi volt az őskorban, amikor a civilizáció még nagyon gyerekcipőben járt, amikor még szinte jelentéktelenek voltak az ember és a többi emlős faj között felelhető életvitelbeli különbségek. A nők dolga az volt azokban az időkben, hogy, és még utána is, tehát sok korszakon keresztül, hogy utódokat szüljenek és neveljék őket, amíg azok önálló életre nem alkalmasak, és egy másik nő meghalt a szülés követő utód nevelési időszakban valamilyen oknál fogva, akkor az ő gyermekét is ugyanolyan gondoskodással voltak képesek óvni, mint a sajátjaikat. Főleg ebben a viselkedés formában rejlenek a mentális és érzelmi különbségek, hiszen a férfiak az idegen, vagyis a nem hozzájuk tartozó nők gyermekeit a majmokhoz hasonlóan bármikor képesek voltak megölni a felügyelet nélkül találták pusztán a dominancia késztette rivalizálás indítatásából, hogy amennyire csak tudják, gátolják a másik hímgényeinek terjedését. Őket nem motiválta semmilyen utódnevelési ösztön, csak is az utódnemzés gondolata hajtotta őket. Egy dolog számított, hogy minél több magot elhinteni. Minél több magot hincsenek szerte szét a világba. Hogy minél hatékonyabban működjön ez a bizonyos elhintés, rendszeresen élet-halál harcot kellett vívni a férfinak a tehát más hímekkel a nőkért, de néha még egy-egy hajlandóságot nem mutató nőt is maga alá kellett gyűrnie. Hát emiatt is a nagyobb mértékű testi erő, és a nők ezért voltak kénytelenek sokkal könnyebben alkalmazkodni. Ha életben akartak maradni, és nem akartak bármikor bármilyen hím prédájává válni, akkor alkalmazkodniuk kellett valamelyik domináns férfihoz, aki megvédi őket, és aki mellett már egyébként is több nő élt. Alkalmazkodniuk kellett a férfihoz és a körülötte élő nőkhöz egyaránt. Egy magányos nőnek a férfihoz képest sokkal kisebb testi ereje véget, csak bujkálás lett volna az élete, gyermekkel az ölében viszont teljes reménytelenségben sínylődött volna. Tehát mindenképpen kiszolgáltatott helyzetben volt. A férfi esetében viszont már egészen más volt a helyzet. Ha csak nem ölte meg egy másik férfi, akkor büszkén állt a háreme közepén az alkalmazkodás kényszerétől abszolút mentesülve. Aztán az, hogy idővel több férfi is élt egy-egy csoportban, csupán a szaporulatnak volt köszönhető. Tehát ezek, illetve az efféle múltbéli különbségek adják a választ a mai mentalitásbeli differenciára. Ezek magyarázzák az alkalmazkodásra, vagy a kompromisszumokra való hajlam meglétét, vagy éppen teljes hiányát. Egy rögtönzött történettel szeretném szemléltetni, hogy működik a két nem. Még egyszer mondom, ne abból induljunk ki az értelmezésénél, hogy mi van ma civilizáció, emancipáció, stb., hanem abból, ahogy a természet megalkotott minket. Tehát, volt egy férfi annó a kezdeteknél, aki nemrég megölt egy másik férfit, így annak a férfinak a három nője csatlakozott hozzá, és a már meglévő két nőjéhez. Így öt nője lett. Egy napon ez a férfi szemben találta magát egy arra járó négy nős másik férfival, aki erősebbnek bizonyult, és így ez a férfi belehalt a küzdelembe. Mi történt a nőivel? 
azonnal a győztes köré sereglettek, és csatlakoztak az ő meglévő négy nőjéhez, akikkel együtt már így kilencen lettek. Akár tetszett a nőknek, akár nem alkalmazkodniuk kellett. Igazából ez nem jelentett számukra lelki problémát, mivel a természet már eleve úgy alkotta őket és a felfogásukat, hogy ez, ez így van rendjén, és az ő érdekükben történik. A nők a túlélésük érdekében a legnagyobb természetességgel olvadtak bele bármelyik női közösségbe, míg a férfiak, ha megláttak egy idegen férfit, azonnal harcra keltek vele, és a legtöbb esetben csak az egyikük maradt életben. Ők egyáltalán nem alkalmazkodtak. Büszkén sugározták a dominanciát. Ezzel magyarázható az a jelenség is, amikor a mai világban egy házasság vagy élettársi kapcsolat megszűnését követően a férfi, persze már amennyiben érzelmeileg elkötelezett volt, hosszú ideig szenved, és sok esetben még ránézni is képtelen másokra, viszont a, a nő szinte azonnal képes váltani, és egy másik férfi mellett boldogan élni tovább. Pont úgy, mint azokban a bizonyos régi időkben. A férfit folyamatosan körülegyeskedték a női, biztosították a szerelmükről, de ha belehalt a riválissal folytatott küzdelembe, azonnal az összes nője a győztes, domináns hím köré csoportosult, és onnantól kezdve őt legyeskedték körül, az előzőt pedig úgy elfelejtették, mint a soha nem is élt volna. Hát ezek a jelenvonások egyébként ma is megvannak, mert a génekben vannak kódolva, és soha nem fognak megszűnni, vagyis mindig meg lesznek. Ha csak a a jövő fejlett gén technológiája nem fogja kiiktatni. Emiatt találkozhatunk gyakran olyan problémával a modern világban, hogy egy férfi elégedetlen a párkapcsolatával. Ha ugyanis a, a nő a mai ugye pénzorientált világban több pénzt keres, mint a férfi, vagyis neki köszönhetően biztosított a párkapcsolatban egy bizonyos egzisztencia szint, akkor a büszke férfi már nem lesz az a büszke férfi, akihez a párja az életben maradás érdekében alkalmazkodik. Elveszíti az illúziót, miszerint ő a dominancia megtestesítője, önértékelési zavarai lesznek, és onnantól kezdve a minőségbeli romlás eredményeképpen a kapcsolatnak gyakorlatilag vége lesz. Még akkor is, hogyha kifelé más mutatnak, hogy minden happy, boldog, de gyakorlatilag az ott már a dolgok romokban vannak, és csak egy szerepjáték, amit kifele közvetítenek. Mivel a férfi sokkal nehezebben alkalmazkodik, mint a nő, sőt, vannak akik nem csak nehezebben, de teljes mértékben képtelenek az alkalmazkodásra, míg a nők számára ez igazából, igazából nem is jelent problémát. A nők természetüknél fogva képesek erre. A gényeikben van kódolva, mint túlélési ösztön. Ennyi. A témával Bővebben foglalkozó hangos könyvem linkjét pedig megtaláljátok a leírásban, vagy filozófiám címmel a csatornámon. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!